《虾人王朝内金鹿图的谋士》，正和虾人讲述着金鹿图等首领的谋划。李虾人大王，事情就是这样，我也是从大狱叛逃出来的，咱们都是一家人，我对您是非常欣赏。从今天开始，我就是您的人了，我早就已经跟他们那么一代够了。如今您能够来到丹州，简直就是我的幸运。不、哦，你也是大狱叛逃出来的，为何金王会让你去给大狱传递信息？灰饼大王，他们不知道我是叛逃出来的。不、哦，感谢你的通风报信，不过本王不喜欢不诚实的人。大王，我没有骗你啊，我说的可都是实话啊，我身上还有秦王的信啊，不不不不不，我说的不是这件事，嗯，那您是，嗯，满嘴齐国口音，还说自己是大狱人，撒谎都撒不明白。大王，金王和那群部落居然敢背着咱们给大玉传信，末将愿带兵去屠戮他们部落，呵呵，都是一帮垃圾，不足为惧。不过本王倒是好奇，这个祭司是什么东西？大王，萨满祭司是在阴山深处的一群人，他们有着通神的能力，可以和神明沟通。各个部落每年都会对他们进行朝贡，由王庭负责和他们联系。人数目前还不清楚，但是在丹州，祭司的命令堪比中州国家的圣旨，听着还挺有意思的。你派人去给各个部落送信，明天让他们来王庭议事，是时候该见见这帮窝囊废了。是大王，还有派人去查查这个萨满祭司的位置在哪里。本王要去看看他们是怎么沟通天地鬼神的。是，周相，连大将军，边关出事了。深夜打扰陛下，实乃大罪。但是情况紧急，还望陛下见谅。李虾人仅凭一人之力斩杀大狱近十万人，而且还重伤大狱有虎将之称的赵不归。想不到李虾人还有这个能力。陛下，李虾人此子鬼魅无常，依我看是个棘手的情况，不如联合大狱将其扼杀在摇篮当中。连老将军，您的意思呢？陛下，老将以为应该放弃折兰部落，我大旗战马已经有了蓄养之道，他们实在是无用。而大狱乃是我国最为强大的对手，我国应该扶持李虾人和玉国对抗，以此来牵扯玉国的精力。依朕看来，扶持他不可，但是为敌也不可。通知铁拳官张于翔，命他断绝和哲兰部落的所有联系。从此之后，放弃丹州，放任李下人发展。我们两个都不帮，只需静静的看着就行。陛下应命。嗯，二老明天就不用来上朝了，回去安生休息吧。而此时的邵旭基看到王骁送来的战报，更是火冒三丈，直接召集群臣开启了晚朝。诸位都睡得安稳啊！比克没有病吧？大半夜的上个鸡毛的巢，老子酸奶都快挤出来了。论是让你的人活生生给打断司法了。来，朕让你们听听我们大狱的前宰相都干了什么。真远道，你给朕读。李下人贼子于丹州伏击公主，北韩关主将王骁带兵保护公主，遭受李下人贼子伏击。十万北韩军战死丹州，虎将赵不归为保护公主，被李下人重伤，恳请陛下立刻调集大军，赶赴北韩关，灭杀李下人。陛下，这绝对是有人动摇军心，完全都是凭空捏造。大将军公主和虎将都是人中龙凤，岂能被区区李下人打败？我北韩军更是十万精锐，此消息陛下万万不可当真。这是王骁传过来的，还有旭雪的汇报也是如此。你特玛带脑子没？对，旭雪请命，让朕调集百万大军入北韩关，北上踏平丹州。现在你们给朕一个章程。陛下，李虾人贼子到底有多少人？约摸十万狼骑，还有三千重甲骑兵。老臣愿意带领十万戍龙卫前去丹州，若是取不回李虾人的人头，老臣愿以死谢罪。其大军士兵皆在一品之上。祝国公担心其孙，忧劳成疾，送他回府吧。还有谁愿意领兵出征的？邵旭基此话一出，朝堂内顿时一片鸦雀无声。哼、嗯，集合所有黑旗入北韩关，尽归于王骁统领。命少旭雪和赵不归立刻回，都不得有误，都散了吧。李虾人啊，李虾人，朕还真是小看你了。